sabonete é chamado de sabão de tocador. Bom, tocador não é um nome que é usado tanto hoje em dia, mas é esse móvel que tem um gabinete com porta, um acubo onde se lava as mãos, é nele que se coloca torneira, bacia, etc. Mas o fato é que o nome técnico do sabonete é sabão de tocador. Sabão de tocador é definido como um sabão fino, perfumado e preparado com substâncias gordurosas de alta qualidade própria para a lavagem do corpo. Essa é a definição que aparece inclusive na legislação do governo brasileiro. O mais importante disso tudo é que o sabonete é feito de sabão. E se o nosso objetivo for fazer um sabonete, a primeira coisa que nós precisamos fazer é um sabão. O sabonete é um sabão produzido com pH bem suave, próximo a 7, mais corantes, solventes, perfumes e esses demais itens aí. Na primeira parte desse vídeo, nós vamos fazer um sabão com pH bem ameno. E num segundo momento, nós vamos mostrar como usar esse sabão na produção do sabonete, ou sabão de tocador, como é o nome correto. Para o sabão ter um pH próximo a 7, nós precisamos saber qual que é a quantidade exata de hidróxido de sódio que nós deveremos usar. Um sabão é a reação entre uma gordura e o hidróxido de sódio, produzindo o sabão e o glicerol. O sabão é, na verdade, um sal de ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico tem uma cadeia muito grande e é chamado de ácido graxo também. A reação de hidrólise de uma gordura, ou seja, de um triglicerídeo, é chamada de reação de saponificação. E compreender ela é muito importante para ver que é impossível se fazer um sabão sem usar uma base, seja um hidróxido de sódio ou de potássio. Nós estamos dizendo isso porque muitas pessoas querem fazer um sabão sem soda, e isso não é possível. O fato é que depois do sabão estar pronto, não vai mais existir soda cáustica no produto. Ele é totalmente seguro, mas para isso é necessário colocar uma quantidade correta de hidróxido de sódio para não haver excesso. E para saber esse valor exato, existe um parâmetro chamado de índice de saponificação, que diz a quantidade exata de hidróxido de potássio necessária para saponificar os óleos. Cada ser vivo produz um óleo ou gordura com uma composição molecular diferente. É por isso que um índice de saponificação é específico para cada óleo ou gordura. O handbook de gorduras e óleos do Michael Bokish apresenta o índice de saponificação de vários óleos. O de soja, por exemplo, está aqui. Em função da safra e a variedade genética, o índice de saponificação varia um pouquinho, sendo uma faixa. Mas para nossa finalidade, basta pegar o valor médio, que nesse caso é 192, e verificar que nós precisamos então de 192 miligramas de hidróxido de potássio para saponificar 1 grama de óleo de soja. Bom, nós temos acesso fácil no supermercado ao hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, e não ao hidróxido de potássio. Então nós vamos converter esse valor para o uso com soda cáustica. Olha, 192 miligramas são 0,192 gramas, que se nós dividirmos pela massa molar do hidróxido de potássio, nós temos o número de mols. Multiplicado pela massa molar do hidróxido de sódio, nos dá a quantidade em gramas de soda cáustica. Então nós precisaremos exatamente de 137 gramas de hidróxido de sódio para saponificar cada grama de óleo de sódio. Nós estamos apresentando a tabela a seguir e na última coluna mostra os valores em gramas de soda cáustica para cada tipo de óleo que você pode usar para fazer sabão. De um modo geral, as gorduras saturadas como coco, babassu, dendê, que é o óleo de palma, sebo, bovino, eles geram um sabão mais rígido. E nesse caso é importante usar pelo menos entre 40% e 50% desse tipo de gordura. O azeite de oliva, óleo de linhaça e outros óleos mais insaturados produzem um sabão mais mole. O sabão que nós vamos fazer aqui tem 300 gramas de gordura. Metade é coco, metade é dendê. E a quantidade de hidróxido de sódio que nós vamos usar, nós tiramos do índice de saponificação da tabela apresentada, que é, na verdade, uma conversão feita dos dados do Michael Bokish. Então, para esse nosso sabão, vai ser necessário 47,6 gramas de hidróxido de sódio. Essa é a quantidade exata. Mas para garantir que não vai sobrar nenhum hidróxido de sódio, nós podemos diminuir um pouquinho a quantidade de soda para que o sabão no final tenha um ligeiro excesso de óleos. Esse procedimento é chamado de sobreengorduramento, ou superfetting em inglês. O sobreengorduramento comum entre os sabões pode ir de 1 a 10% em massa. Um sabão com ligeiro excesso de gordura pode ser muito bom para a pele, pela propriedade dos óleos de hidratar e proteger a camada dérmica. No nosso caso, nós estamos usando a soda cáustica comercial, que não é totalmente pura. Como a pureza dela pode ir de 96% até 99%, significa que o nosso sabão vai ter um sobreengorduramento entre 4% a 1%. E dessa forma, nós vamos usar mesmo os 47,6 gramas que nós calculamos, na certeza que não vai sobrar nenhuma soda cáustica e que o nosso sabão pode ter um sobreengorduramento de até 4%, o que é bastante desejável. Bom, então vamos preparar o nosso sabão. Nós vamos dissolver as 47,6 gramas de hidróxido de sódio em 88,4 gramas de água. Dessa forma, nós vamos ter uma concentração de 35% massa-massa. 
As concentrações da soda cálcica usada nessa panificação de óleos podem variar entre 30% a 50%. Muitas literaturas chamam essa solução de lixívia. O preparo da lixívia é exotérmico e, portanto, essa solução vai ficar bastante quente. Junto com o vapor de água, acaba formando uma neva com pequenas partículas de água e hidróxido de sódio dissolvido, que são corrosivas e podem ser aspiradas. É bem tranquilo fazer essa dissolução, mas essa parte deve ser feita em ambiente aberto com ventilação. Depois de algum tempo, essa solução vai continuar quente, e isso é até bom para acelerar a reação de saponificação. Nós também vamos aquecer os óleos e gorduras até cerca de 65 graus. Nessa temperatura, eles vão ficar todos dissolvidos assim. Para ter certeza desse valor, nós conferimos a temperatura com o termômetro. Você não pode aquecer esses óleos e gorduras direto no micro-ondas, porque as micro-ondas não têm frequência suficiente para o aquecimento dessas gorduras. E se você fizer isso, provavelmente você vai queimar o magnetron, que é a peça que gera as micro-ondas do seu equipamento. Aqui nós estamos aquecendo em uma chapa de aquecimento, mas poderia ser um fogareiro, um fogão a gás, de indução, ou até um bico de Bunsen. Se você aqueceu as gorduras numa panela de metal, nós sugerimos após atingir os 65 graus que você transfira para um recipiente de plástico, vidro ou até de metal esmaltado. Não faça a reação de saponificação em recipientes metálicos porque a solução de soda cáustica dissolve parte desses metais. Nós vamos colocar 107 gramas de álcool etílico na temperatura ambiente. Nós vamos adicionar a lixívia e misturar até atingirmos uma consistência de polenta. Esse é o ponto em que os saboeiros costumam chamar de traço médio. Esse processo pode demorar um pouco e depende de muitas variáveis, como a temperatura do dia, a temperatura da soda, a velocidade de agitação, o tipo de gordura utilizada, a quantidade de etanol, etc. Então, de uma forma geral, agitando da forma que nós fizemos aqui, leva cerca de uns 10 minutos. Mas o critério mesmo é a observação visual da viscosidade da massa. A função primária de se adicionar ao etanol na fabricação do sabão é que ele acelera muito o processo. Isso acontece porque, como a fase aquosa se separa com facilidade da fase oleosa, que é a fase orgânica, o etanol facilita o contato entre essas duas superfícies. E como há mais superfície de contato, a reação acaba se processando em um tempo menor. Se a gente fosse fazer só o sabão, a quantidade de etanol que nós colocamos foi muito alta. Mas no caso do sabonete, o etanol tem uma segunda função. Ele também é um solvente, ajudando a massa a ficar mais transparente e homogênea. E nesse caso, a quantidade de etanol é maior mesmo. Esse é o ponto final. E aqui nós adicionamos a solução de sacarose, que é o açúcar comum, açúcar cristal. Você pode até usar o refinado, mas isso não altera em nada. E a glicerina. Nós colocamos 88 gramas de açúcar e 50 gramas de água. E esperamos dissolver lentamente. Você pode usar um micro-ondas aquecendo a água com açúcar por 15 segundos em potência máxima. Você vai agitando e repetindo esse processo até que o açúcar se dissolva todo. É importante dizer que todas as quantidades que nós utilizamos estão em massa. Se você quiser saber esse valor em volume, precisa converter usando a densidade das substâncias usadas aqui. Essa solução de sacarose tem quatro funções. Ela ajuda bastante no clareamento do sabonete, ajudando na formação de um sabonete transparente, favorece a formação de espuma e é um agente humectante. Além disso, ela também é um bom solvente para os restantes das substâncias presentes nessa mistura. Na indústria, às vezes é ainda mais barato substituir a solução de sacarose por sorbitol, que também é um açúcar produzido pela hidrólise enzimática de maltose de estrógera. E nós colocamos 54,72 gramas de glicerina. 
Depois de colocar o açúcar e a glicerina, é importante dissolver todo o sabão nesses solventes. Esse processo demora e às vezes é importante levar ao micro-ondas uns 20 segundos em potência máxima, agitar, aguardar um pouco mais e voltar a aquecer. O micro-ondas é a melhor opção, porque não é seguro aquecer uma solução com etanol direto no fogo. Além disso, o uso do micro-ondas é bem prático. O processo de saponificação já gera glicerina, mas essa glicerina extra ajuda no clareamento do sabonete e também é um agente humectante, além de ter propriedade hidratante. A glicerina pode ser de origem animal ou vegetal. Nós estamos usando uma de origem vegetal para ter um produto 100% vegetal. Você também pode substituir parte ou até toda a glicerina por propileno glicol ou por algum extrato glicólico, já que quase todo extrato glicólico é produzido por uma planta percolada em propileno glicol. Existe certa discussão de que o propileno glicol poderia ser alergênico a alguns tipos de indivíduos. Nós aqui não vamos aprofundar nessa discussão nesse vídeo. Então é o seguinte, se você não quiser usar o propileno glicol, pode usar apenas a glicerina como nós estamos fazendo nesse vídeo. Inclusive é possível fazer um extrato glicólico de planta usando apenas glicerina. Mas o propileno glicol ajuda bastante na obtenção de um sabonete que se mantém claro e transparente mesmo após ser derretido. Enquanto aqueles que usam etanol e glicerina ficam um pouco opacos após serem refundidos algumas vezes. Na indústria também é adicionado o EDTA tetrasódico e o ácido etidrônico. Para eliminar principalmente o sódio, o cálcio, o magnésio e o ferro livre na água de preparo. Nós fizemos esse procedimento de aquecer no micro-ondas, agitar e voltar a misturar por umas 7 vezes, até obter um produto líquido, viscoso, com uma espuma amarela persistente em cima do líquido, que é esse resultado que nós vamos mostrar aqui. Esse é o resultado final. Agora basta esperar essa mistura esfriar até uns 40 graus, para colocar a essência e os corantes. Como perfume, nós vamos usar nesse sabão o óleo essencial de hortelã pimenta. E nós não vamos usar nenhum corante, nem extrato glicólico. Se fôssemos utilizar, o momento seria esse. Sobre o corante, eu posso dizer duas coisas. Na maioria das vezes, eles não são necessários. E como muitos corantes orgânicos são alergênicos ou vão se decompor parcialmente após o sabonete entrar em cura completa, o melhor é não utilizar. Os melhores corantes são as argilas coloridas, porque elas não são alergênicas, além de serem um ótimo esfoliante natural e deixar o sabonete um pouco mais rígido. Fora essas argilas, alguns outros sais inorgânicos podem ser úteis, como o dióxido de titânio, que é o corante mais utilizado na indústria de sabonetes. Alguns óxidos de ferro, com produtos naturais como carvão ativado ou espirulina. E nesse caso o resultado também é muito bom. O extrato glicólico de muitas plantas pode ser adicionado aos sabonetes. Por exemplo, a calêndula tem propriedades emolientes, cicatrizantes, antialergênica, anti-inflamatória... Mas para não decompor os princípios ativos desse extrato, ele só deve ser adicionado após a mistura estar com a temperatura abaixo de 40 graus, da mesma forma que a essência. Depois de colocar nas forminhas, nós precisamos deixar uma semana para depois desenformar o sabonete. Nós vamos mostrar como que ele ficou depois de pronto. A cor do sabão ficou opaca na superfície que estava em contato com o ar, só porque ela resfriou mais rápido que as demais e também pela espuma formada. Essa parte tem a mesma composição que as demais e não precisa ser tirada, mas por questões estéticas, se você não gostar, é possível cortar esse pedaço para ter um material com um aspecto mais homogêneo. Se você quiser preparar um sabonete qualquer usando outras gorduras, testando corante, essência e extrato, fica à vontade. Você tem que usar essa tabela do índice de saponificação para calcular a quantidade de hidróxido de sódio necessário para saponificar a gordura, mas o mais importante é que a proporção dos ingredientes de um sabonete deve ser essa ou algo próximo a isso. É muito importante dizer que a porcentagem de sabão verdadeiro é a massa só das gorduras e do hidróxido de sódio. Nós não contamos a massa de água nesse caso. É importante lembrar que essas porcentagens são em massa, e você precisa ter uma pequena balança à disposição. Se você quiser fazer um sabonete igual que nós preparamos no vídeo, e não dispor de uma balança, você pode usar as quantidades em volume, e nesse caso é só converter elas usando a densidade do etanol e da glicerina, e admitir que a densidade da água é 1 grama por ml. Na descrição do vídeo nós deixamos as quantidades em massa e em volume do sabonete que nós preparamos aqui nesse vídeo. Esse sabonete que nós produzimos é isento do máximo número de substâncias alergênicas ou irritantes possível. Mas você pode ir testando outras substâncias e composições para ver o que convém no seu caso específico. Para usar esse sabonete no banho ou para lavar as mãos, você precisa esperar cerca de um mês, que é o tempo de cura dele. A cura nada mais é do que um tempo necessário para que toda essa saponificação tenha acontecido. Isso acontece porque a maioria das gorduras e do hidróxido que nós colocamos já se formam um sabão nos primeiros minutos do processo, 
mas à medida que há muito pouco dessas substâncias, as reações químicas começam a ficar muito lentas. E para garantir que tudo que foi colocado já se converteu em sabão, nós esperamos esse tempo de um mês. Além disso, há uma pequena evaporação da água e do etanol que nós utilizamos. Então é comum a massa reduzir um pouco e o sabonete ter uma pequena retração. Esses processos todos são resumidos e chamados de cura.